een lelijk een naam op hun licht. En zijn naam is Jesus Christus, die zaligmaker, die redder, die verlosser. Hij is hier vandaag om iets speciaal voor je te doen. Ik nu je allemaal uit Mario stem kan luister. Moet je hier die oomblik mis nie. Moet je hier die geleentheid nou mis nie. Ek groei lewe sal nooit nooit meer die selwe wees nie. Jesus is hier om iemand vanmiddag radikaal te verander. Iemand sy huis doen moet, iemand sy lewe doen moet. En jou vandag weer op een nieuwe pad te sit. Kom bring my jou eie stoel as jy kan. Verlaat my jou en jou kap van zo na wat jy is. En kom vandag nader en kom luister naar die evangelie van bevrijding. Die evangelie van redding, die evangelie saam van verlossing. Ek stel aan u bekend, die man anders as ons eie voorzitter, Pastor Devlin, Pastor Devlin Williams. Pastor Devlin Williams, wat vanmiddag hier die verrichting vir ons hier gaan begeleid, wat ook alles by mekaar gebring het om ons vanmiddag hier te kry. Kan ons ons handen by mekaar sit vir die man anders, wat Pastor Devlin Williams, God bless you, man. Amen. Amen. Geen die Heere so lieflik en waai vanmiddag. Hy is een werkelijkheid. Die Seer van God is een werkelijkheid. En sy naam is Jesus. Prijs die Heere. Ons gaan staan vanmiddag. Ons gaan die Heere op ons naam behoepen. Heerlijk vanmiddag. Om saam te sing vanmiddag. Prijs die naam van die Heere. Kom ons staan. Ek wil welkom vanmiddag weer eens. Halleluja, prijs die Heere. Ons inwoord van Sester Williams plak is kam. Amen, prijs die Heere. En jake, al die gemeenskap... Praat die Heer, wil ek al vanmiddag van Chester Williams, Amstelhoff of Praat die Heer in die area, wil ek vanmiddag allemaal van welkom in Jesus naam. Kom maar sing dit eer van die Heer, een lieflike koorkie. Praat die Heer, Amen. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. And the devil can do me no
dank je voor ons levens. Ons dank je voor je goedheid. Ons dank je voor je gunst, Heer. Father, we thank you that you are awesome in this place. We thank you for your presence that is tangible. And we thank you this afternoon, Heer, dat u gaan beweeg. En dat elke persoon wat gekom het, sal aanraak, Heer. Elke hart sal aanraak. Elke leven sal aanraak. In Jesus name. Amen. Amen. Ek wil net van my kant af sê baie baie dankie vir Pastor Devlin en die Pastor Pedro en die band Orkes. Ek het nou vir ons, weet ek gaan met die trailer en ons beweeg rond. Ons het nooit rarige lekke Orkes nie. Ons gaan maar net aan. Partij keer speel ons een serie en dan sing ons maar net bykie en ons gaan aan. Weet, so doen ons het maar. Maar het is lekker om vandag die hele orkestie te hee, en al die mense wat ons kan ondersteun. Amen. Ek gaan vraag dat ons die monitors miskien soepkie sachter sit, want ek wil, ek wil die klank daar buiten hoor. Amen. Wel, vir my is die voorraag vanmiddag, baie dankie het die gekom het, die tyd uitgekoop het om te kom luister na die woord van die Heere. Ek kom nooit na plek toe raarag met die volle woord voorbereid baie keer het ek so halve woord in my hart ek het die idee maar wanneer ek hier is en wat so lekker is met die orkest terwijl hulle speel, dan luister ek wat die geest van die Heer vir my sê en wat hy wil hee, ek moet oor praat en weet, en ek gaan so begin waar ek gedachte het, en dan gaan ek gaan wat die Heer wil hee, ek moet gaan maar wat die Heer op my hart geleed vir hierdie area, is dat ons leven in die tyd waar mense so baie dood spreek vloeke spreek. Jy weet waar kinders en ouwers, jy praat oor jou kinders, die dinge wat jy sê oor jou kinders, die dinge wat jy sê van jou ouwers as kinders, partij maal. Jy weet wat ons oor ons broers en sisters spreek. Ons het so baie dinge wat ons baie keer spreek oor mense en verklaar oor mense. En om gaf het nou die dag gepraat, toen ons so by mekaar gekom het as een groep, en toe praat hy so bykie oor dat ons in die area mense moet begin motiveer om mekaar te seen, mekaar te bles, om lewe oor mekaar te spreek, om oor mekaar sy levens lewe te praat. Jy weet, en ek denk ons lewe in die tyd wat wanneer jy verstreerd is, wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy zwaar trek, dan is het altyd so makkelijk om jou frustraties op mense om jou uit te haal en oor hulle te praat en dinge te sê en dinge te spreek. Jy weet die bybel sê dat in die macht van die tong le lewe en dood. En so baie keer dan gebruik ons ons tong nie om lewe te spreek nie, maar dood. Die bybel sê alles wat jy op hierdie aarde bind is in die hemel gebind. En alles wat jy op hierdie aarde ontbind is in die hemel ontbind. En waarmee ontbind ons dit en waarmee spreek ons dit? Waarmee maak ons dit vast? Waarmee maak ons dit los? Dis met die tong. Die bybel sê dat in die tong is daar die kracht om die helse vier aan die brand te steek. En hoe baie lief is ons om hierdie tong te gebruik en baie keer is dit met die tong wat ons bepaal waarin ons levens op pad is. Waarin ons hewelike op pad is. Hoe ons kinders doen op school. Hoe dit gaan in ons in ons dorpe. Hoe dit gaan in ons gemeenskappe. Hoe dit gaan in ons land. Jy weet en ek geloof dat ons moet op een plek kom as gelovig is, waar ons sal moet begin een wacht voor ons mond sit. Waar ons sal moet begin besef dat ons is krachtdraas met die macht van die tong. Dat ons dra kracht en waar ons leven gaan, where your mouth goes, your life follows. As jou mond net praat oor al die negatieve dinge en al die zwaar kry en al die sikkel, dan is dit waar in jou leven gaan. In the power of the tongue there is life and there is death. Father, right now I come in the name of Jesus. Vader, en recht nou wat ek gesag oor die area in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Vader, die woord sê, alles wat ek op die aarde bind, is in die jimmel gebind. En vader, right now, over this area here in Paul, wat is die plek sy naam? Amstelhof. Vader, right now, I take authority in the name of Jesus Christ. Vader, right now, I can 
cancel every negative word spoken over this place. Elke negatieve verklaring, elke ding wat oor mense, oor kinders, oor mans, oor vrouwens, oor hierdie area, oor die gemeenskap, oor die perel gesprek is. Heere, ons kanseleer dit. Today, Father, we take authority. Your word says you've given us authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. So, Father, your word says every place I put my foot, you give into my hands. And, Father, right now I take authority over this place. Nothing will come against this word today to go out and to touch hearts and lives of people in Jesus' name. Ek voel die Heere het op my hart een profetiese woord gele. Ek beweeg baie keer rond, meer as evangelis, um, soos wat ek doen. Maar eindelijk is my roeping maar apostolies en profeties. En uh, ek het al so een of twee kerke geplant in my leven, bybelskool, paar dinge gedoen. En ek het die in die, in die weskes opgepreek met een bakkie, met een honderdrand begin en een klankstelletje opgelaai en ek het so begin preek hier in die weskus op, recht dier die weskus later, hoor recht dier Namibia later recht dier die Caprivi tot in Zambia en dit alles met een honderd rand begin en elf maande en elf duizend kilo's later te kom ons terug <laughs> en, um, en so het ek begin bedien en dinge doen maar vanochtend, ach vanmiddag vanavond wil ek met die praat so vannacht uit Jesaja 61 ek wil daar begin in the Bible say, in Isaiah 1, verse 1, The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted and proclaim freedom for the captives and release for the prisoners. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. To comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion and bestow on them a crown of beauty instead of ashes and the oil of gladness instead of mourning and a garment of praise instead of a spirit of despair. Jesus come, he profiteer the prophet Jesaja and we know in the New Testament, come Jesus and he declared it for himself. He said, the geest of the Heere Heere is on me. The spirit of the sovereign Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news. Let me tell you, by preaching, you release the good news. Paulus says, Come in the of Achillene because it's the power of God unto salvation. There is power in the gospel. Jesus says, I've come to bind up the brokenhearted, to speak release for those who are in prison. En weet wanneer Jezus kom en die salving is op hom, dan breek dit jikke. En vandag staan ek hier en ek kan sê, soos Jezus sê, the spirit of the sovereign Lord is upon me. And today the spirit of the Lord is upon me. Sy geest is op my om sy evangelie te verkondig en sy woord te verkondig en te spreek oor hierdie gebied so dat hier vrymaking kom. Hy sê, I, I will give you beauty instead of ashes and the oil of gladness instead of mourning. Hoe baie van jy het al ashes gehad? Jy weet, jy dink jy soek die beauty, jy soek die mooi. He says, I will give you beauty for ashes. So baie keer dan dink ons, dinge gaan vir ons, gaan so wonderlijke hevelik he, gaan so mooi leven he, dinge gaan vir jou so lekker uitwerk. Ek onthou, toe ek begin het in die bediening, toe sien ek myself vlieg Amerika toe, en ek gaan, um, ek gaan al die lande sien, en ek gaan die wereld vol toer. Op die ouwe toe rij ek met die bakkie, Zambia toe, Namibia toe, Mozambique toe, Malawi toe, en ek doen die dinge soos ek doen, vandag rai ons met die trok, en ons kom, en ons kom preek hier in hierdie gebiede, jy weet altyd, dan denk jy, jy weet alles in jou leven, jou hewelik, alles, alles gaan so mooi wees, en dan somtijds, then it just turns to ashes, al die drome wat jy het, kom nie in vervulling nie, al die drome wat jy het, gebeur nie, jy weet, en wanneer dit begin gebeur in jou leven, dan is dit so makkelijk, om net to, to, to have a spirit of despair, Luister hoe sê hy dit in Jesaja 61, hy sê, He will give you beauty for ashes and the oil of gladness instead of mourning and a garment of praise instead of a spirit of despair. 
Die Jere wil jou lewe vol met prijs. Hy wil jou lewe vol met prijs en nie met die gees van mismoedigheid nie. A spirit of despair. En ek, as ek baie keer na die areas kyk waar in ons lewe en die dinge wat gebeur in ons land, dan sien ek net despair. In die laaste tyd met al die uh, COVID goed wat gekom het en die kracht wat aan en af is en al die goed wat gebeur hier in Zuid-Afrika, then everywhere you go you just see a spirit of despair. Mense is mismoedig. Mense weet nie meer wat om te doen nie. Mense nie weet, weet nie meer wat ek kan doe om te draai soos Pastor Pedro gesê het nie. Hy kyk die kant, hy kyk daar kan, maar hier waar is hy? Jy weet, en so baie mense vandag, en vooral hier in die Kaap area, sien ek hier sy geest van depressie, anxiety en fear, wat oor al die mense hier, vooral onder die blanke mense, ek weet nie hoekom hier, maar ek sien daar sy geest wat op hulle allemaal rust, it's like a stronghold, it is a feste. En so wil die vijand kom, en hy wil ons allemaal op een plek kry, waar ons mismoedig is, waar ons afgebreek is, afgetakel is, waar jy nie meer hoop het nie, jy weet wanneer jy op die plek kom, dis wanneer hierdie ding begin verkeerd werk ek praat nou vandag, my vrou sê, ja jy moet vir jouself luister jy weet want baie keer dan wanneer dinge verkeerd gaan, dis wanneer hierdie ding begin verkeerd werk wanneer dit zwaar gaan wanneer dit moeilik gaan dan praat jy die negatief, ek weet nie hoekom dit altyd so met my moet gaan nie, ek weet nie hoekom my man altyd moet dit doen, nou hoekom my kinders altyd dat doen nie, jy weet en, en jy begin al die dinge praat oor jou leven, maar ek wil vir maar af jy lees in Jesaja 62, terwyl ek so kyk na 61, toe gry die, bring die heren my na Jesaja 62 toe, en dit is my woord vir marag, Ek het vir jy gesê, die Bijbel sê, In the power of the tongue, there is life and death. Maar luister wat sê hy. Luister wat sê die profeet Jesaja, wat profiteer hy, oor Sion. Sion, as die Bijbel praat van Sion, dan praat hy van die kerk. Hy praat van die geloofiges. He's talking about the saints. Amen. Jy weet, in my boodskap, baie keer is nie so erg vir al die sondags nie. In Zuid-Afrika, soos ek hier staan, weet ek, die meeste van die was al in die kerk. Die meeste van die het die hart al vir die Heere gegeen. Die meeste van die ken die Heere. Het maar net teruggeval, het mismoedig geword. Jy het jou, jou luisels laat slap le. En vanmiddag kom ek om vir jou te sê, tel dit weer op. Moe nie toelaat dat die vijand jou op die plek hou waar jou het nie. Listen to what the word says, Isaiah 62, For Zion's sake, I will not keep silent. For Zion's sake, I will not keep silent. For Zion's sake, I will not keep silent, says the Spirit of the Lord. Today I'm standing here to preach the word of God that says for Zion's sake, for the church's sake, for the people of God's sake, I will not. Keep silent. For the spirit of the sovereign Lord is on me. You see, we need to get to the place where we use our tongue and to not keep silent for Zion's sake, for the church's sake. That's why we built this truck to preach the word because I will not keep silent. For Zion's sake, For Jerusalem's sake, I will not remain quiet until her righteousness shines out like the dawn. I will not keep silent for Jerusalem until her righteousness shines. Until her righteousness shines. Ek wil vir jy sê dat die Heer het nie gekom vir een mediehoker kerk. Wat ons so sterk tussen die bene uitgaan, soos een banghond weghaardloop, soos wat die duivel ons een pak gegeet. I will not keep silent for Zion's sake until her righteousness shines. God wants your righteousness to shine. The same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. 
And if you speak by that spirit, you will not keep silent for Zion's sake until it shines. Amen. I want to tell you that God wants to turn your mourning into dancing and your sorrows into joy. His plan was never that you will live a defeated life. That you a mislukking shall be seen. And vandag staan jy in jong mens, meneer, mevrouw, waar wil kan jy is, so ver as wat hierdie klank kan trek vandag jy, daar waar jy in jou huis sit, daar waar jy op die stoep sit, daar waar jy my hoor en miskien nie wil luister nie, wil ek vandag vir jou sê, dat God het een plan met jou leven. Wil ek vir jou sê, dat het jou nog nooit verlaat nie. Wil ek vandag vir jou sê, soos wat hierdie klank trek, hoor jy prediker prie. For the spirit of the sovereign Lord wants to touch you and move upon your life. Listen what I say. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn and salvation like a blazing torch. The year will hear that say kerk. Sy gerechtigheid, righteousness. Die righteousness means to be in right standing with God. Waar jy recht staan voor God. Wie dat ons spreek die woord om jou leven te verander. So dat jy aan die brand raak en die Heere wil dien. Toe dat jy in die gerechtigheid van God inbeweeg. En begin woord wie hy wil heen moet wees. Dat jy kom in die volle gestalte van Christus. That your righteousness will shine. It's so powerful. And a salvation like a blazing torch. That redding shall come. So it's a fear fucker. Ek geloof vandag staan ek hier profetisch wil ek vir jy sê dat die kerk van die Heere gaan weer skyn. Hier in Suid-Afrika our righteousness will shine like the noonday. We will blaze like flames of fire. Our salvation will go forth. Mense gaan na die Heere toe kom. It will be like flames of fire. Dat hulle soos fakkels sal in die brand gesteek word. I will not keep silent for Zion's sake. Dis tyd dat ons besef dat die Heere wil iets doen onder sy kerk. Hy wil iets doen in die dorp. Hy wil iets doen in die omgeving. But it's gonna be us. We as the church need to start speaking. We need to declare it. We need to speak it. Ek wil vandag vir jou sê dat oor hierdie gebied, oor hierdie area, moet jy begin lewe spreek. Moet jy begin geneesing spreek. Moet jy begin die hand van die Heere losmaak. You have the power to bind and to loose. Jy moet begin die drugs en die alcohol en die dronkenskap en die hoederij moet jy begin vastvat in die gees en sê I will not keep silent for Zion's sake hierdie goed sal nie meer in hierdie dorp heers nie hierdie goed sal nie meer in my familie heers nie hierdie goed sal nie meer oor my man heers oor my vrou heers oor my kinders heers nie elke drak en ek sal uit hierdie plek uit beweeg of tot bekeering kom ja Elke persoon wat wil afbreek Sal die Heere verweider Of hulle sal draai of braai Amen Ek geloo dat dit is tyd dat ons die Heere Angryp met sy woord En sy woord begin Verklaar oor ons kinders As jou kind school toe gaan Dan sê jy vir hy kind Jy het een fotogenische brein Vandag as jy by die school is Sal jy alles onthou wat hy jy vrou sê Elke ding wat jy doen, elke ding wat jou hande aanvat, is geseend. Elke plek wat jy jou voete neersit, gee die Heere in jou hande. En jy moet begin seeninge spreek. Die Bijbel praat van Abraham en Isaac. Hoe Abraham oor Isaac seeninge gespreek het. Hoe Isaac oor Jacob seeninge gespreek het. Hoe Jacob oor sy seens seeninge gespreek het. Dit is een prinsip wat ons weer moet begin volg in die Bijbel. But listen to you, to the word. He says, the nations will see your righteousness and all kings your glory. 
you will be called by a new name. The nations will see your righteousness. Dink net as die mense na peril toe kom. Hierdie manne sit vandag hier omdat hulle in peril iets wil doen. Omdat hulle beweging van die Here wil hê. Dink net as mense oor ons reg oor hierdie land na die peril toe kom om te kom kyk wat die Here hier doen. Amen. The nations will see your righteousness. Hulle sal dit sien, sê die Bybel. And all kings your glory. Al die konings, al die leiers, al die presidente. Tot Malema sal sien die heerlikheid van die Here. Amen. Wat die Here doen hier in die peril. En as hy kom om te tooi tooi, dan gooi ons. Dan kom die geest van die Here en hy gooi alles om. Amen. The Bible says the disciples of the earlier days were known as those that turned the world upside down. The nations will see your righteousness and all kings your glory. You will be called by a new name. You will be called by a new name. The Bible praat van Petrus, hy sê dat Petrus se naam was Simon. Is het alright as ek so'n bykie rustig met die praat vanmiddag? Die Bybel sê sy naam was Simon. En Jesus kom en hy verander sy naam en hy sê jou naam sal nie meer Simon wees nie. Simon beteken soos een riet in die wind. Hy word maar bykie geseik. As die wind waai dan waai hy bykie die kant toe. As die wind die kant toe waai dan waai hy bykie die kant toe. Hier die kant toe. Daar die kant toe, soos die golwe van die see. Jy weet, dan waai hy bykie die kant toe, en waai hy bykie die kant toe, maar die Heere kom en hy sê, jou naam sal nie meer Simon wees nie, maar Petrus, wat beteken vaste rots. And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. And God gives him a revelation. It's not on Peter, but on the rock of Jesus Christ. I will build my church and the gates of hell shall not prevail. I say you will be called by a new name. Wie van die vandag, ek dink so baie keer aan die blinde bedelaar toe, maar die Bible sê dat die man het die bedelaar skleed gedra. En elke dag as die mens om gesien het, dan het hulle gesê, ach sies toch, kyk hier die blinde man, ach sies toch, kyk hier die bedelaar, ach sies toch, hy is so arm, hy dra bedelaars kleed, en die bedelaars kleed was sy identiteit, dit waan hulle om herken het, oor ons waar hy gekom het, het hy die kleed gedra, wat om identiteit gegeet, as een arme, blinde bedelaar, in die dorp het hulle om al geken, in die dorp het hulle geweet wie hy is, in die dorp het hulle sy naam geken, ou Bartomeas, shame, daar sit ou Bartomeas, langs die pad, maar weet die Bijbel sê, dat die dag gekom wat Jezus in die straat afgekom het, waar Bartomeas gesit het, en die Bijbel sê, die man het begin besef, maar luister, hier kom iemand in my pad af, wat my leven gaan verander, hier kom iemand in die straat af, ek het gehoor van hom, five comes by hearing and hearing the word, ek het gehoor van hom, en hy is bezig om in my straat af te kom, en die Bijbel sê dat hy het, ek geloof hy het gegaan en homself daar langs die pad gaan sit, waar hy geweet het, Jezus gaan voorbij kom, hy het gehoor van hom, en hy het geweet vandag, en in sy hart het hy besluit, vandag is my dag, en die Bijbel sê dat Jezus het voorbij hom gekom, en hy het begin uitroep, en hy het gesê, Jezus, Seen van David, wees my barmhartig, en die mens het vir hom sê, bly stil, maar hy het al hoe harder uitgeroep, sê die Bijbel, sê somtijds moet jy by een plek kom, waar jy desperaat raak, en sê, Heere, ek gaan hier nie los, totdat hy my sê nie, soos Jacob gesê het, ek sal hier nie los, totdat hy my sê nie, en hy het uitgeroep, en hy het vir hom sê, bly stil, maar hy het al hoe harder uitgeroep, Jezus, Seen van David, wees my barmhartig, 
En weet je, die Bijbel sê dat toe hy Jesus omhoor, toe gaan staan hy stil en hy sê roep die man. En weet je, die oomlik, toe vat hy die kleed, die bedelaars kleed waar dier hy geken was, die mantel wat hy oor hom gedraad, wat allemaal sal hom sien, dan sê hy sy arme bedelaar, kyk hier die arme man, toe vat hy die mantel en hy gooi hom achter hom neer. Toe vat hy die mantel en hy smuit hom weg. Amen. Jy sien na sommige mantels wat jy dra vandag, wat jy moet wegsmuit. Daar is sommige dinge wat mens oor jou leven spreek vandag, wat jy moet een kant toe sit. Wat jy moet wegsmuit uit jou leven uit. Sê ek weier dat mense dit langer van my sê. Ek weier dat mense langer dit van my dink. Ek weier dat dit oor my leven die verklaring van my leven sal wees. Ek is nie meer een blinde bedelaar nie. Want as ek hier opstaan en by Jezus kom, gaan ek kan sê. Dit is wat in sy hart besluit het. You see, everything in life starts with a quality decision. And today, wherever you are, waar ook kan jy sit, waar ook kan jy na my luister, everything in life starts with a quality decision. Jy sal moet vandag a besluit maak en sê tot hier toe en nie verder nie. Dit wat mense van my gesê het, gaan hulle nie meer sê nie. Jy moet vir jou bykie nie, a ander stel kleren kry. Jy moet vir jou bykie ander stel skoene kry. Jy moet vir jou self a bykie optel. Was a bykie jou kar, laat hy net beter lyk. As jy nie een het nie, maak a plan en kry een. So dat mense begin anders praat oor jou, anders verklaar oor jou. Jy sien, jy moet die kese maak. You need to make a decision. The Bible says, and they will call you by a new name. And they will call, they will be called by a new name. That the mouth of the Lord will bestow. A naam wat die Heere op hulle sal sit. Ek wil vandag vir jou sê dat baie van die wat hier sit, die Heere wil jou naam verander. Die Heere wil jou lot verander. Hy wil jou naam, soos hy Petrus' naam verander het, wil hy jou naam verander. En hy wil iets krachtigs in jou leven losmaak. En vandag staan ek hier en ek wil vir jy sê dat jy is nie meer een mislukking nie. Jy is meer as een oorwinnaar dier Christus wat jou die kracht gee. You can do all things through Christ who strengthens you. En dit is wat jy moet op jouself neem. Jy moet sê ek is nie meer een geknakte riet wat jy nie weer slinger en val nie. But I am a rock. I am a part of the church and the body of Christ. I am a part of Zion. And I am a rock, and the gates of hell shall not prevail against me. I will not be shaken. I will not be moved. And you need to make a decision and stand by that decision. You see, the kerk lee, want ons staan nie op lee. Die kerk lee, want ons het nog nie besluit geneem nie. Die kerk lee, want ons weet nie wie ons is in Christus nie. Die kerk lee, en ons is siek en ons is gebroke, want die kerk lee. But it's time to rise up, om die bedelaars kleed achter jou neer te gooi. Dit wil ons geken het, dit wil ons gesê, sien het. I will not be silent for Zion's sake. For her righteousness will shine. church of God is going to shine and I want to prophesy it I want to declare it I want to speak it the church of God will shine her righteousness will shine in the earth people the nations will come to you is the Bible they will run to you Isaiah 61 says they shall be called oaks of righteousness a planting of the Lord for the display of his splendor God wants you to display His splendor. Hy wil hee dat jy sy heerlijkheid moet weerspeel in die aarde. He wants you to display His splendor, His mercies are new every morning. His kingdom will know no end. And His glory shall know no bounds. He is undefeated. We sang this, we've got a song lately that they sing, undefeated, he's undefeated. Nothing can pull him down. 
And you can stand undefeated. You will be crowned of splendor in the Lord's hand. A royal diadem in His hand. In the hand of your God. No longer will they call you deserted or name your land desolate. But you will be called Heb Ziba. You will be called Heb Ziba. My delight is in her. This what it betaken. You will be called my delight is in her. This is what the Bible says. Luister gewee. No longer will they call you deserted. No longer will they call you barren. No longer will they call you a mis sal jy jou mislukking noem. Hulle sal jy nie meer langer noem dat jy niks is nie. Hulle sal nie langer meer oor jou spreek dat jy sal dit nooit maak nie. Jy weet jy moet op 'n plek kom waar mense dood oor jou spreek, dan sê jy ek kanselleer dit in die naam van Jesus. Want in die mag van die tong lê lewe en dood en ek gaan nie toelaat dat jy oor my lewe negatiewe goed spreek. Ek het een dag gesit en my pa praat en hy sra en hy sê goed van my in die kaap en hy sê ja dat ag jong daai kaap maak 'n mens uit arm en die kaap jy sal nooit 'n sukses wees in die kaap nie. En ek loop so uit die kamer uit en die Heilige Gees sê vir my hy sê confront that curse. Confront that curse. En ek loop so terug in die kamer en ek sê vir my pa ek sê pa Hou op om dood oor my lewe te spreek. Hou op om te sê dat ek sal nie 'n sukses in die kaap wees nie. I cancel those words in Jesus name. I take authority over those words in Jesus name. Because Jesus is a higher authority than my father. En nie dat my pa af wil dood spreek oor my nie. Dis maar net somtyds die lewe vat 'n mens maar net so. Somtyds kinders ek wil vir julle sê dat jou ouers wil nie altyd dood oor jou spreek nie. Maar somtyds doen jy dinge wat maak dat hulle nie alles kan praat oor jou nie. So somtyds moet jy dalk jou wys verander. Jy moet die manier hoe jy dinge doen moet jy verander sodat mense anders oor jou begin praat. Jy hap nie hardloop die hele dag in die straat rond en doen nie jou huiswerk nie en dan sê hulle jy doen so sleg op skool. Nee, jy moet gaan en gaan werk. Doen dit reg. Kry jou werk reg sodat jou ma kan besê, "Jo, kyk my kind. Kyk hoe goed doen sy nou. Kyk hoe goed doen hy nou. Kyk wat is sy nou besig om te doen." Wow, my kind het verander. Hulle het omgedraai. Jy sien jy bepaal wat mense van jou sê. Jy bepaal die vloeke wat oor jou gespreek word. Jy bepaal die dood wat oor jou gespreek word deur jou optrede. So change your ways. Change your ways. As jy die hele tyd drugs gebruik en jy loop slinger slinger en dronk in die straat rond, dan moet nie kwaad wees as mense sê daai is 'n drug addict of daai is 'n dronkaard nie. Change your ways. No longer will they call you deserted or name your land desolate. Hulle sal nie meer langer sê dat jou land is uitgedroog nie, verdor nie, 'n woestyn, 'n barland. Hulle sal dit nie meer sê nie. En jy moet op 'n plek kom in hierdie dorp waar julle begin sê, hierdie land is nie 'n barland nie. Hierdie land is nie 'n droë plek nie. Hierdie is nie 'n woestyn nie. Hier so release ons die gees van die Here. Hier sal die Here koning wees. Hier sal hy beweeg. Ek maak klaar. Ek moet elke keer terug bly want die wind bly aan. Ek weet nie of hy wil hê ek met daai kant lees nie. Hy sê you will no longer will you be deserted. Your name, your, your your name, your land is desolate, but you will be called Hibziba. What a powerful name, Hibziba! I hope so, Monsieur. Hibziba. <laughs> My delight is in her. The Yerachan will you see? 
ek het baha in haar, ek het baha in hom, my vrou sit vandag hier, and every day when I walk with her, and I see in the house, and I'm with her, I have delight in her, ek geniet haar, geniet haar wanneer sy lach, ek geniet haar wanneer sy stout is, ek geniet haar wanneer sy moeilik is, ek geniet haar wanneer sy wat ook al doen, ek geniet haar, because my delight is in her, she's got favor with me, en as sy kwaad is, dan is dit vir my alright, I accept her, as sy moeilik is, dit maak is saak nie, because she has favor with me, my delight is in her, sy kan maak net wat sy wil dit gaan nie my hart verander nie dit gaan nie my geest en my liefde vaar verander nie of sy nou my kap aan het of nie my kap aan het die my delight is in her ek is lang al voorbij die looks ek kyk nou na die hart ek sien nou die dag toe ons is ons 20 jaar getrouw en toe sy daar by my leen in die bed toe sê ek weet jy Jy is die beste ding wat ooit in my leven my gebeur het. My delight is in her. En dit is wat God wil sê van jou. That's what he says about his church. My delight is in her. She will no longer be called a desert land. She will no longer be called barren. She will no longer be called broken, tear down. Because my delight is in her. Toe Jezus gesterf het op die kruis, toe sê hy, dit is volbring. En toe maak hy een weg hoop vir die vader na sy kerk toe, na sy kinders toe. And he said, my delight is in her. I love her. No matter what she does, I love her. And I will always see the good in her. Ek wil afsluit in die laaste vers. Het goed vinnig lees, hy sê, and your land... Beulah, for the Lord will take the light in you. Your land will be married. As a young man marries a maiden, so will your sons marry you. As bridegroom rejoices over his bride, so will your God rejoice over you. I rejoice over my bride. The Bible says, and so will God rejoice over you. Weet jy wat sê hierdie woord profeet is? Dat ons gaan hierdie display of die splende woord ons gaan hierdie volmaakte kerk woord ons gaan hierdie volmaakte lichaam woord die bybel sê hy kom vir een breid wat geen vlek of rimpel het nie it's already spoken it's already done we just need to catch up to it and what can you do as die heren jou klaas sien as een vener kan jy maar net een vener word if God has seen the beginning from the end or the end from the beginning it will be so verse 6 I have posted watchmen on your walls today I want to post watchmen on these walls I have posted watchmen on your walls O Jerusalem they will never be silent day or night come on come on church let's become watchmen that will not be silent day or night and we will start speaking life over this place and we will start preaching and, and praying for this place interceding for our nation interceding for South Africa interceding for our land you will call on the Lord give your, you call on the Lord give yourselves no rest the state of the car go power us we should stop giving ourselves rest give yourself no rest and give him no rest until he establishes Jerusalem and make her the praise of the earth what do you want to say for my love give yourself no rest until he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth weet jy dat die wereld gaan na die kerk kyk en hulle gaan God dank vir ons we will become the praise of the earth ek is klaar vir marag ek wil recht nou terwyl ons so staan nie so my brother daar met die kruis om die nek met die check hem ja 
die heel tijd die die Heere my op my hart en ek wil vir jou sê my broer God says I've given you a voice and God says I will raise up your voice in these days and you must not be silent you must speak the word of God declare it speak it forth and not the things that you see but the things that you want to see because if you speak the things that are not as though they are it will come to pass and I will anoint your words I will touch your mouth and you need to put a guard before your mouth because what do call you say the drakrach and when God endues you with this anointing to speak forth then whatever you say so therefore you need to be careful what you say and speak forth the word of God my brother my brother check him with the donker brill on his head I will for you also say yeah you have your hand on your mouth yeah I will for you also say the same thing God is busy raising those check church the other the other one with the brill on God is raising up a different spirit in you guys there's something that God wants to stir in the spirit in your hearts and in your lives that's going to shake the nation oh rabba baba katasha Oh rabba baba shaka rabba oh tarabba shande le besienda hier is sy met die geel hemp jy kyk nou om met die band om jou kop wat daar staan by die paal blanks die man ja Ek wil vir jou sê, my sissie, die hele dienst het die Heere met jou gepraat. En die hele dienst, Heere, is die Heere bezig om in jou hart te beweeg. En daar is een paar dinge wat jy gedink het, en een paar dinge wat jy gevoel het, moet verander in jou leven. En die Heere sê, soos wat jy dit gedink het, en soos wat jy dit bepint het, so het hy die, die, die geest binnen in jou gedraai, so dat dit kan gebeur. And whatever you think, and whatever you thought right now, God says, I will do it. I can do exceedingly abundantly above all you can ask or think or imagine. And by a kid, I say, Here, but who can do this in my life? Gebeur? Who can in my man find it? Who can in my life find it? Who can in my kinders find it? But God says today, I can do exceedingly abundantly above all that you can ask or think or even imagine. Above expectation, above imagination. En die Heere sê dat jy moet weer begin droom, my sissie. Jy moet begin weer jou, jou versiere hoorstel. Jy het jou versiere al verlaag. Jy het al aanvaard dat dit is maar die lewe, dit is maar die lot. Maar die Heere sê nie, lig jou oor op. Lig jou oor op na die werke. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde geskap het. Lift up your eyes to the hills. Vader, ek nou, stik my hande oor hy vrou, ek stik jou hande op, net al wat jy staan, my sissy. Vader, right now, I pray for her. I pray that you will touch her. I pray that you will anoint her. I pray that you will bring a shift in her life. Right now, in Jesus' name. Ora baba basha katabasia Ora baba basha Ek voel net die Heere sê vir my ek moet vir jy allemaal sê It's not by might It's not by power But it's by my spirit Sês die Lord Die Heere wil sy gees op jy uitstort vir my Ek wil jy met opstaan Net al waar jy in die straat is Net al waar jy is Sês jy vandag deel is van hierdie dienst. Misschien sit jy by jou huis, misschien sit jy hiers. Vandag wil ek 'n gebed oor jy bid. Net daar waar jy is, kom ons almal staan op, staan op net daar waar jy is, ontvang hierdie gebed vandag. Father, I just thank you right now that your word says that the spirit of the sovereign Lord is upon me. And Father, right now I pray that the spirit of the sovereign Lord will come and rest, come and rest, come and fill, come and establish, come and make a dwelling, make a home inside of them today. Father, that the Spirit of the Lord will break every yoke of bondage, that the Spirit of the Lord will break through every sickness, every disease this afternoon, in Jesus' name.
Because by his stripes we are healed. My sissy vandag met die rolstoel. Ek sien jy staan, maar ek geloof dat die Here gaan jou bene aanraak. Volmaak genees. Kom ons steek ons hande uit na toe. Vader reg nou in die naam van Jesus. Ons dankie vir 'n wonderwerk. Reg nou in Jesus naam. En soos daai broer sy hande op haar lê, die woord sê ons ons hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. So raak jy haar aan. Reg nou as daar siekte in jou liggaam is, net daar waar jy is, net daar waar jy is by jou huis, daar waar jy is in die straat, daar waar jy sit op die stoep, net daar waar jy is. Miskien is jy bed lê en vandag, vandag gaan die Here jou aanraak. Because by his stripes you are healed. Ek gaan 'n gebed van geneesing bid. Vader reg nou bid ek vir elke siek persoon. Vader daar waar hulle is, waar hulle lê op die bed, waar hulle bed leend is. Vader elke kranke gees, ek bestraf jou in die naam van Jesus. Father right now your word says that by your stripes we are healed. Elke kopseer, elke kanker, elke verlamdheid, elke kreepheid, elke blindheid, elke doofheid in die naam van Jesus, selfs versiende. Father right now you touch them. Here up there die wonde is daar geneesing vanmorg in hierdie straat, hier in die perel is daar geneesing. En reg nou beweeg die salving deur elke huis, deur elke huis, deur die strate, deur elke lewe, deur elke hart, deur elke liggaam. Reg nou your spirit is moving and it's touching it is healing it is restoring it is renewing it is bringing back to life that which is dead in jesus name reg nou voel ek my hart daar's iemand wat suiker siek te het en dis asof jou bene al op die plek is waar hulle voel jou bene gaan ook af gesny word of of arm of been of wat ook al dit mag wees daar is doodheid wat al wil intree Father right now I speak life over that body. I speak life over those legs. I speak life over those arms. I speak life over those fingers in Jesus name. And I command healing upon that body right now in Jesus name. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus. I will not keep silent until your righteousness shines. Miracles, healings. So, you know, iemand wat ziek is nog hier zo. You know, iemand wat ziek is wat wil ik kom voor en toe. Oh, rabba baba kata shat halaba siende. Ye rabba baba kashanda laba soro baba bosienda. Oh, rabba baba rabba baba shakata basienda. Oh, rabba baba shakata rabba siende. Ik wil vandaag voor elke jong mens sê wat in die straat staan. I believe that God is raising up a generation. God is raising up a generation and today wherever you are waar ook al jy staan, vandag sal jy moet sê en as jy daar staan jy sê Here ek wil deel wees van dit wat jy wil doen. I want to tell you that right now the spirit of the Lord is moving. And God is touching you. God is anointing you. God is refreshing your heart and your life. Ek weet jy is dalk skaam voor jou vriende en jy wil nie eindelijk wees dat jy dalk luister of of jou hart oopmaak nie maar binne in jou gees is daar iets wat uitroep. Vader ek bid vir elke jong mens vandag. Vader I pray that they will place a guard before their mouths. That they will start speaking life and not death. That they will start speaking blessings and not cursing. In Jesus name. In Jesus name. Sê die broer, is daar siekte in jou liggaam? Maag kom dis. Sean wil jy net gauw vir my hande ople en nie. Kom ons steek ons hande uit na hom toe. Vader reg nou in die naam van Jesus. Lê ons ons hande op om Heere. En ons dankie dat die woord sê dat dier die wonde is daar vir ons genees. Vader daai maag kom dis, sê wat ook al het mag wees. Reg nou in die naam van Jesus. Gaan uit om uit. And Father right now I pray the fire of God upon his life. That the healing power of God will flow through him and touch him and heal him. In Jesus name. Amen. My brother, teach yourself who fully.
Goliereg, Sweet Pijnberg. Amen. Praise the Heer. Is ons nog iemand? Wat is fout met my Oos probleem. Is daar nog iemand wat siek is? Sê het mense hier wat bykie vir jy kan kom bid. Kom ons stiek ons handen uit na om die vader recht nou in die naam van Jezus. Vader ons komt in elke borstkwaal, elke probleem. Elke hartkonditie, elke longkonditie. Vader wat ook al het mag wees recht nou. Ek dank die vader dat die raak om aan en die herstel om en genees om. In die naam van Jezus. Thank you Father God. By your stripes he is healed. Amen. Amen. Voel jy my broer? Amen. Amen. Ek wil recht nou vraag, net al waar jy staan. Vandag wil ek vir jy sê dat die geest van die Heere is in die straat. Die geest van die Heere is bezig om jy dier in die plek te beweeg. En vandag roep by jou. Maak jy saak wie jy is nie, maak jy saak wat jou leven was nie, maak jy saak waar jy vandaan kom nie. The Bible says, if you call on the name of the Lord, you will be saved. En ek wil vandag vir jou sê, maak jy saak wie jy is nie, maak jy saak waar jy vandaan kom nie, of jy moord gepleeg het, of jy draks verkoop het, of jy wat ook al gedoen het in jou leven nie, today his arm is not too short. God wants to touch you. He wants to save you. He wants to set you free. He wants to deliver you. The Bible says, And all who call on the name of the Lord shall be saved. If you believe in your heart and do not doubt that Jesus was raised from the dead. Vandag moet jy om anneem as jy God en jy salig maak. Jy moet sê, Heere Jesus, Ek ken nie, miskien nie so goed nie, maar jy moet kom en jy moet sê, my vader, ek vraag jy, Heere Jezus, jy het vir my gesterf, kom in my leven in. Maak jy saak wees nie, vandag het jy die recht om een kind van God genoemd te wil. Jy het die recht om na om toe te kom, want toe Jezus op die kruis gesterf het, toe sê hy dit is volbring. Hy het gesterf vir jou son, en die Bijbel sê, While we were yet sinners, Christ died for us. Terwijl hy nog een sonar is, het hy al reeds vir jou gesterf. So kom, vandag, vandag, herra waar jy is, as die Heere vandag met jou praat, en jy sê, Pastor Trevor, bid vir my, ek het Jesus noor. As jy wil uitstap na die trailer toe, kom, kom, jou mense, kom, ou mense, kom, maas, paas, kom. En as jy skaam is, net al waar jy is, kan ek vir jou bid, ons het klank vandag hier. Dit trek daar in jou huis in, dit trek daar op jou stoep, dit trek net al waar jy staan, die boe in die straat. En vandag, if you call on the name of the Lord, you will be saved. Recht nou wil ek uitnodig gemaak, as hy enig iemand is vandag wat sê, Pastor Trevor, ek het Jezus nodig. Net al waar jy staan, net al waar jy sê, al kan ek jou nie sien nie, lig jou hand net so op na die Heere toe, en sê, Heere, sien my raak, sien my raak, hier is ek, daar gaan hande op, sê nog iemand vandag, daar gaan hande op, steek jou hand net so op, sê skamers vir jou vriende, steek om net so vinnig op, die Heere sal om sien. Daar gaan ek, Recht nou gaan ek een gebed bid. En ek wil hee dat jy moet het met jou hart bid vandag. Bid het met jou jylle wees vandag. Bedoel dit vandag. En ek wil vandag vir jou sê, dit is die laaste keer wat jy tot bekering gaan kom. Jy gaan nie nog weer volgende jaar weer uitgaan. Hierdie keer gaan die Heere jou gryp. Paulus sê, ek is gegryp dier Christus. Die Heere gaan jou gryp. Hy gaan jou nie los nie. Kom ons bid saam, is hy enig iemand wat vandag saam met my wil bid? Kom ons allemaal bid het saam. En al waar jy is, so ver as het in die klank trek, vandag is die Heere hier, hy wil jou leven verander. Hy wil jou anneem. Hy wil hy dat jy met sy kind wees. Kom ons bid saam, kom ons bid achter my aan, sê vader, ek kom na jy toe, in die naam van Jesus. Ek vraag jy vandag, vergeef 
lewe my sonde was my in die bloed ek beleid dat Jesus die Seen van God is en dat hy vir my gesterwe het en vandag gee ek my lewe vir u Heere Jesus kom maak my en vorm my net soos u wil ek neem u aan in Jesus naam ek beleid met my mond dat Jesus die Heere is Amen, Amen, ek wil vandag vir jou sê sê die gemeen Once I was blind, but now I see. Amen. Amen. Here is Sini. Powerful word. Of God. God is not yet ready to work in this place. I can't. He goes. I can't. Oh. Yeah. I am. All oh, Holy Spirit, we bless you. Such an anointing of the Holy Spirit on the life of Pastor Trevor Hogan. When he ministers, you can sense the glory of God in this man. You can sense the fire of the Holy Spirit. God is moving all over this place. Still touching lives, still moving in the lives of young people. Such a cloud is hanging over this area. This is a hope from God. That we are here. Here are what we are here to do. 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 Met ons die leiderskap wat in hierdie aarde arbeid Met hulle so spoedig as moedlik in aanrakking kom Die wat geneesig ontvang het ons wil graag hee Moet so spoedig moedlik met ons contact in hierdie aarde In aanrakking kom En ons wil graag nie net vandag ophou en weg gaan hier nie Wat we, just want to make a, we want to have a follow up after this Amen Ons wil van die adresse, ons wil van die telefoonnummers, ons wil graag met die in contact kom. Want ons geloof die heilige geest is nog nie klaar gewerk nie. Hy is nog bezig om te werk. En net voor ons nog, net gewoon vir hierdie sangers gaan kans gee om vir ons nog so twee, twee liedere vir ons te doen. En ook twee aanbiddingsliedere vir ons te sing. En net hierdie atmosfeer verder dier te vat met hierdie liedere. Gaan ek net gewoon nog twee, drie gebedes bid as het alright is met Pastor Trevor, as het alright. Pastor Trevor, wees my met die thumbs up, hy sê, dis ok, Pastor Pedro, you can pray. Halleluja. Nera wat die staan en nera wat die nou, luister na die woord of na hierdie atmosfeer wat die hang. Ons gaat nou, omdat die man van God gekom het om oor hierdie area positiviteit te spreek, gins te spreek, lewe te spreek, en die vloeke af te hou hy is een salving in hierdie plek ek wil graag hy allemaal wat in een financiële krisis nou sit hy wat in een verknorsing en vastgeval sit een kind wat nie werk het nie een man wat ook nie werk het in sy volle inkomste kan nie al vir jou vir jou inkomste of vir jou begroeting wekkeliks of maandeliks nie En jy sê vir jouself, pastoor, dat is jy manier met hierdie toekomkomste, dat ek het gaan maak vir die volgende paar maande nie. Ek weet nie waar ek gaan een inkomste kree, die eind van hierdie maand, 
Ons is op die maand wat eindig. Ek het al klaar een sit bij. Voor die man. En die maand van tevoren net na COVID. Baie dinge in my huis verkeerd geloop. Baie dinge in ons leven het verkeerd geloop. Moet ek luister iemand en ek sê pastoor. Die broodvinder is ook weggeneem. My eie broer is 2019. Het is hy ook weggeneem. En sy vrouwke en perel van Wellington. Moet alleen dier die drif gaan. Ek hoor gestaan en hulle sê dat dit gaan nie so goed. Sê moet alleen kop op water hou. Geweldige financiële druk. En hy is getref. En dan moet ons as profete van my regeer opgetrek het na hierdie plek. En as pastoor na hierdie plek. Die vijand het my plan om jou financieel te kreepel. Die vijand het my plan om jou kinder by vaste werk gehad het. Sê al daar is het nou van jou weggeneem. En jy moet van die hand tot die mond. En het lyk of dinge net jou na my Heer wil kom. En jy het al baie mal gesê, ek het baie gedagtes gekry om in en baie manier om in die verknossing uit te kom. Wat nie wettig is nie, wat nie legal is nie. Maar God sê jy met daarmee stop. En die Heer het een groter en een beter uitkomst vir jou. En ons is recht nou hier om een gins oor hierdie area los te laat na hierdie profetiese woord wat ons nou spreek gaan God van mense werke gee jy wat nog geen werk het nie kry jou recht, ons gaan nou release in hierdie atmosfeer ons gaan werke nou los maak jy gaan nou vanmiddag jy gaan by jou plek en instap nog in hierdie week nog in hierdie maand we gaan in die lies vijwe in houses vijwe daar wat jy gegaan het en gesê het pastoor hy het al telke malle vir my laat wonddraai by soveel plekke dat lyk net ek kan net die keer kom nie ek geloof as het die wijn was het is in dis opbringe net al wat jy staan is jy sê dis met my en wie die heren pra my werk is in die handen van God en ek het net dit nodig gehad om net die kiek af te kry net dat God hy lot verander en my nie rechte richting in stier as die recht vir hierdie gebed vandag hier kan het dat jou kids hier kan het dat jou husband hier kan het dat jou wife hier kan het dat jou whole household ek voel heerlijkheid in hierdie area ek voel die atmosfeer is gelaai met soveel van God sy glorie God gaan nie een persoon mis nou nie jy beter my groe jy beter die recht kry wie gaan die prei raad na vir een financial breakthrough en die breakthrough in jou situation waar jou in die devil is een laie maar God sy profete stier geef vir ons die manda hy geef ons die authority hallelujah met die area vir hom te klim en sy koninkrijk recht nou hier te establish ons tyk loop uit sal die gauwe hand in uitsteek en sê ek wil in hierdie gebed en gesluit word Amal wat door hy deurbraak sê Myne Jere is myne Hier kom het, dis myne Jy wat in die, jy wat geloof Bybel sê dat samen Halleluja Hy is pak sy profete groep dan sal het met jou goed gaan if you believe the prophets then it will go well with you gloe dat God as om middag na hierdie plek gestuur het God gaan het dat house is right now lives right now halleluja vat het hier kom het vader die gesag wat op ons geplaas is vanmiddag die heerlijkheid wat daar hier die area gestuur is hier in die gids wat in hier die atmosfeer hang dis die mense hier dis die kinders dis die vol ons sal die soeig ons sal die stoel vir die heerlijkheid van die heer oor hier die plek sys de Williams area sal skyn nie ons wil hier die vloek van armoede vandag aan ons wil hier die vloek van neerslachtigheid te neergedruktheid my God Heere ons adresseer die geest wat hy die 
jou uitgesteer is om die kleinkies te kreepel. Halleluja! Ek maak een gids oor die area nou los. Ek maak een gids oor huise los. Ek maak een gids oor financiële verknossing. Vatte, daar kom het. Daar kom het. Daar kom het. Maak God hier aan iemand zijn huis nou op. En die geest maak God hier op. Dit was ik het zoiets. Worship God. Dat. Boom. En ik denk, het is een beetje klaar. En hier staat. En dan kijk. God is bezig om vir die jongen wat land nou gesikkel het om my in te kom by jou plek jongen, jy vat het, daar kom het nou in die naam van Jesus Christus van nacht gids oor jou nou ons verklaar gids aan huise hier waar het glo, daar kom het daar kom het ons release glorie ek voel in die atmosfeer oor Sier dier brake, die vloek van ander in die sien, krak, krachtige dier brake, my God, geest van ander, in the name of Jesus, my love, van gebrek, yes, breek in die naam van Jesus, and the atmosphere cash Ek gie geboort aan iemand so sukses Ek gie geboort aan iemand so teerbrak vat het as het nou net Gloor as sal het met dit so wees As jy dit het belei, dan sal het oor jou kom Alles so by Jou taal van gebrek is so by Jou taal van terugslaan is so by Jou taal van neerslachtigheid is so by Jou taal Die Jere vir ander Jere vir ander jou lot Ek voel my geest hoe geet geboord aan Horde familie so minig Ek voel my geest hoe geet Ek was geboord aan Nieuwe Nieuwe begint vir soveel huise Nieuwe begint vir soveel jong mense Nieuwe begint vir soveel moeders Nieuwe begint vir soveel vaders Nieuwe begint vir iemand wat afgeskryf as jy sy familie Iemand wat weet sy daar hoe lang nou al verloor het Ek voel hoe draai jou lot Heere weet ek voel in my aag aan my geest Rosha, vat het, vat het, vat het, vat het, vat het, vat het, vat het. Halleluja. Het lijkt het gaat dit gelijk voor jullie. Dat zal nooit gebeuren niet. Dat het gelijk is voor vloek. Dat het gelijk. Dat is. Die echtskuilings sal die deur gaan nie. Om vir 
verzoenen. Iemand moet mij worden van verzoenen. Hij kan ons gaan in die rij van klossen en hij pijn. Dat is de aanslag van die vijand geweest. Hij trekt God er terug. Mercy aan jou, hij zegt voel aan mijn geest. God raakt een familie aan wat ons tijd gestaan heeft. Ons tijd is niet ons, maar ons van die heerlijkheid. Die stem van God het om erg in gedonder en het die krachtig dier gekom. Wat om erg voor ons heen. Spreek lewe. Spreek lewe. Wat ons van hierdie oomlik af om mekaar sy lewe. Lewe spreek. Jou kind gaan nie tien jaar tronk straf kry nie, vier jaar, vijf jaar. Hy sal is die tronk sy dier is sien nie. Die Heere sluit hy dier vir hy tronk. Hy saak gaan doodloop. Die saak gaat doodloop. En die Heere gaan van genade gee. Guns is met die area. Ek sê guns is met die area. Krank het het die reg oor jou lichaam nie. Kankers is in die plek het teruggestuur. Ek glo geen siekte het die reg en die mag. Om jou dood te maak nie. Die dood is afgesneeuw in die middag. Kankers is gestopt. Jy sal jy aan kanker sterwe nie. Jy sal jy aan die uitsiekte wat oor wat oor jou gesprek is. Is die manier. Het jy die siekte om so kom. Ek voel hoe gaan die gins in lichaam al vandag. Shaka taka shata. moet recht hier nog kaart toe gaan, die lorie moet nog opgesit word, alles moet by mekaar nog gesit word, hulle het hulle beste gedoen, ek wil soma net voor ek die afkondigings doen, wil ek van my, uit my hart, en in die diepte, diepte, diepte van my hart, wil ons vir, amper sê ek profeet, want hy is my moving in the prophetic heef, vir paas de Trevor Hogan, namens Drakenstein Perron, en namens ons die kerke van Perron, as ook die volle gemeenskap van Amstelhof. My God, met die apostels en die vijfvold en ons as een groep in hierdie in hierdie groepen wil ons klaar die diepte van my hart gesê en ek sê dit nog een keer ons wil vir hom sê baie, baie, baie dankie. Vir sy gehoorzaamheid vandag en vir sy gewilligheid vandag ons so woord in hierdie drakenstein vandag hier te gerelies het. Jemel alleen sal kan getuig wat in hierdie area losgemaak het. Ek dink hierdie jylle prentje jyltemaal met jou opoffering wat jy vanmiddag hier kom gaan maak het. Saam met jou vrou, saam met jou gemeente wat saam met hulle gekom het. Ek weet dit die vrou, saam met die gemeente wat gekom het. Jylle wat hy opoffering om hierdie trakkie neer te kom gesit het. Die vrou het sy beste skoot so hierdie area gegeen. Die vrouw met gedink, hy gaan nog van ons om mense, John Tintin, hy kom met hom verwoes, terugslag gee. 
Maar als ze zo'n blok wat hij vandaag hier komt hier gezet het. Als ze zo alleen wat hier gesneden is. Ons wil voor jou sê, en dit wat ons vandaag kan gee, sal weer een God kan nie betaal, vir dit wat hy vandaag kom gedoen het neem. Maar ons profiteer, as die draak kan stuim, ga nie saam met my stem, hou vast. Ons profiteer gins op as die drewe sy bediening, steek die hande uit na die man van God. Ons profiteer gins oor sy roeping, ons profiteer gins oor sy vrou, ons profiteer gins oor sy hewelik, ons profiteer gins aan oorhaal waar sy hand aan slaan, ons profiteer gins oor hier die sy soen, hy sal in, hy sal sy af, hy sal in sy Afrika deurdruk, Dere sal oopgaan wat hy nog nie gedroom het aan nie. Dere sal oopgaan wat hy nog nie eens gebeplan het nie. As hy soen wat die Heere vrou voorbereid, as hy hom in die gees bekend gemaakt en ons wat gloe in sy bediening, ons wat sy bediening gaan ontvang het vandag, u wat in die hart gloe dat u die professie, wat nou u oor sy leven gesprek is, sal spoedig in vervulling kom. Kom ons skree allemaal saam. Amen. Gint sal hom volg Glorie sal hom volg Die Heere verander sy lokte En die Heere trek voor hom uit Besalm 23 Die Heere is jou herder man van die Heere Hy lei jou wat waters waar is is En groen my velde lei hy veel Al jou gaan nie ook dier die dal van doodskade weer God is met jou We love you in the bottom of our heart We believe in the anointing that is on your life And we believe that favor is on you Hallelujah Iemand gie die Heere een goeie prijs vir hom vir die gins en dit soos haar. En ek gie nou vir ons een leier, ons een voorzitter en die kapeen van hierdie skip. Hy sal alles doen, dit was pas die devil in. Maar ek wil net dit vir die volgende sê, ons een kontak in hierdie area. Jy wat gebed nodig het en wat nou na die Heere toegekom het, hier is ons kontak. As jy skeer nie al vorm, ek lees dit nie, voor ek jou pas die devil in. Apostel Neil Versagie, dat jy ken hom al, kon staan net langs my heen. Apostel Neil Versagie is al contact person in this area. Die kerkse naam is Bread of Life for the whole world. Die adres is Swavelkiestraat 194. As het natuurlijk Amstel op die celnummer 073-6398507. Jy kan het afroep van die reële aan, kan jy dit by ons kom al. So na ochtend is die kerk is net van 10 tot 12. Jy moet inskakel daar en jy moet gaan uitvinde die heerlijkheid van die Heer is elke zonne ochtend daar. Dinsdag oor aande moet die vrouwen optrek. Vrouwe bijeenkomst, jammer. 10 o'clock in the mornings, every Tuesday is a women's gathering. Jy moet inskakel daar. En dan woensdag aande is die volle woordskool van ons 7 tot 8 waar die onveilbare woord daar geonderrug word, moet nie weg, bly nie raak betrokke, by hierdie bijeenkomste ons ondersteun om met ons sy hele hart, en ons werk saam met die man van die Heere, halleluja, God bless you Praise the Lord Amen Praise the Heere, ons gaan, halleluja het sê is, baie, baie dankie weet, halleluja, God, weet, al het verkeerd om recht, ons beding maar God bestuur weet, halleluja, ek kan paaste, trewe ook in Ek weet, ek is een securiteit beamte en ek weet wat gebeur is dat ek, hy kom een paar keer lorry daar wat ek werk in die kant van Bemmersoek daar by Saagmele pakstoor en ek weet, pas die heren hulle daar so, die pakstoor bring, is moest vruchte wat hulle daar bring, pas die heren en ek het hom daar ontmoet, ons het contacts uitgeruil, nommers en die heren al op sy tyd het die heren van pas die trewe hoogin in my leven geplaas en terwijl ek alweer met die Heere gepraat het om leiers by mekaar te kry om alweer by die Heere jy weet die misdaad is baie hoog die politie kan nie doen wat hulle kan meer as hulle kan hulle nie doen nie ek was die alweer politie man by die Heere en weet nie alweer by die Heere maar ek wil vir die vandag sê dat die antwoord is Jesus Amen so my praise die Heere ons gaat een maat reel ek nooi alle dierbaardes uit alweer by die naam van die Heere ek gaan Ons gaat een maat zo, die een misdaad. Ons gaat een maat zo, praat die Heere, die een abortie. Ons gaat een maat zo, die een al die, hoe zal ik zeggen, onrechtvaardige activiteiten wat plaatsvindt. 
en ons plek alweer per al oos, amen, prijs die Heere, so ons gaan alweer prijs die Heere weer, so die Heere op ons hart le, op Godse tyd, sal ons weer die wees prijs die Heere, amen, wat ek wil vraag, as jy daar een offerhand het, die man van die Heere het van ver gekom, jy sien, dit is een groot lorie, prijs die Heere, hy vat baie diesel, ek dink, as jy een offerhand het, wil ek vanmiddag by jy vraag, hal jy as jy die Heere op jy hart geleer het, jy kan het bring, en by die voorkom sit, prijs die Heere, en die Heere gaf jou dertigvoudig, honderdvoudig, gaan die Heere vir jy sien, jy kan al jy, terwyl die koorkie sing, kan jy die offerhande, jy voorkom sit, al jy, van my en jy werk, is Godse werk, kom laat ons saamwerk, en die Heere sal ons sien, ek wil ook as al jy, ons sisters, al die pad van Kruifontein, en al die plekke, prijs die Heere van die Kaap, oorhal, prijs die Heere, baie dankie Godsman, Hallo die het gekom, mag die Heere jylle sien Hallo die op is die naam van die Heere Baie, baie dankie die baris Hallo die, as dat nog wat een offering kan bring vir die Heere Daar kom hulle, daar kom hulle, prijs die Heere Dankie, dankie, prijs die Heere, hulle kom, hulle kom Sap, hy die ou lewe Amen Sap, hy die nieuwe
Met een postel, zonder kokvrouw, om af te zetten met een woord van gebed. Er is vaste enten in Pedro. Hallo, die gaan die zien van die Heerheid spreek. Amen. Apostel de kok. Amen, amen, amen. Als je nog blij om hier te wees. Halleluja. Kom als je die Heere God te machtige prijs. Die Bijbel zegt, when the prices goes up, something is about to happen. Halleluja. Als je niet wat dingen wil ontvang, die seizoen is hier. Die seizoen het aangebreken. Dat leven onder die woorden van die monster van die Heere. Kom als je God te machtige prijs. Glory, 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 glory. En u komt tot die eer, mijn vader. Halleluja. Dank je, Heer. Die kracht van die Heer is zo so geweldig in die atmosfeer. Dank je, koning van alle konings. Heer, u wat alles moeilijk gemaakt het tot op die eer, Heer. U wat alles, mijn God, halleluja. Wat bijt het die orde geweest het, Heer. Wat u in die orde ingebring het. Om u die dag te succes, mijn God. Wat ons boer natuurlijk, die hand van die Heer. Die salving van God. Ons eer u vanavond. U die Heer, God. U maak u onmoedelijk, mijn vader. Alles moeilijk, Heer. En ons eer, u naam. Aan vanavond in die plek, my vader. Baie dankie, heilige geest, vir elke luisteraar. Dankie vir die gemeenskap, my koning. Dankie vir die woord, my koning. Vir die man van die Heere, wat die kon gebruik het, Heere, om te spreek in sê, so sê die Heere, van die leerskare. Dankie vir die orde, wat al reeds geverset is in die jimmel, my God, wat geboorte moet gee, Heere, in die seizoen van vandag, my vader, ons bid gees van die Heere, die reikdom van die jimmel, my God, laat het reene in die area, my vader. Wat rijk maakt en geen moeite volle arbeid voor daar een bijgevoeg niet. Laat het kom op jullie grondgebied. En die machtige naam van die Jere. Hier op jullie stad naar zijn orde kijken. Want u hier het geroepen Jere. En in die roeping stem van die Jere gaan schou ik vandaag. Je hart van genade, Jere. Je schenkt nog genade, mijn God. Daarom stier je die boodschappers uit. Daarom stier je die profeten uit, Jere. Om je woorden uit te kan draaien, mijn God. Omdat je nog een paar. Nee, die aria, mijn vader. Ik zie niet nog potentieel. Ik zie niet ge is gelovig is wat in die pad leert, Jere. Ik zie niet apostels en is even gelusten, Jere. Wat hij moet opkijlen, wat hij wil opruggen, mijn God. Daar willen van die woorden uit die mond en van die man van die Jere. Ik kan schouw die hand van genade, Jere. En die boer natuurlijke liefde, mijn koning. Kom gedink aan die mensen, Jere. Zien ons allemaal nou, Jere. Jere, hulle wat van ver af gekom het. Ik bid dat hij die voertuig onder die bloed zal trekken. Ik bid dat hij zal afsnijden wat hij van hier af is niet. Ik bid dat hij die man van hier is al vat van kracht. Tot kracht oorwinning, tot oorwinning. Gevul met die glorie en beweeg in die heerlijkheid van mijn majesteit, zijn vader. Die vier krachten van die Heer, mijn God. Zelf om Heer. En gebruik om ze nog nooit van tevoren niet. En die machtige naam van Jesus Christus. Alles wat u bij elkaar gebracht het, Heer. Die eenheid, mijn koning. Eenheid, draag macht, kracht. En u zijn gezag leven daarop, Heer. Vul ons harte met liefde, Heer. En die heilige en machtige naam van die Heer. En zijn hier die daar, Heer, wat ons als kennis van die Heer moet samenwerken, mijn God, halleluja. Omdat ons verteenswoordig die lichaam van Jesus Christus, Heer. Die is geboren. Buiten ons was daar geen ander, niet, Heer. Daarom kan ik vanmiddag verklaren. En hier die plek, mijn God. U alleen, Heer, is God in onze leven. U is vandaag die aanvoerd. 
Voor een en elke een zijn probleem en zijn strijd, mijn God. Waar die, die mensen bewegen, Heer. Die huishoudelijke toestanden, Heer. Hij is die antwoord van Nante. Hij is die oplossing van Nante. Die woord van die Heer verklaren. Hij is die weg, die waarheid en hij is die eeuwige leven, Heer. Hou ontmoeting met die Heer. En jouw leven zal nooit weer diezelfde wees nie. As we saamstem, kom ons gee die Heer prijzen. Kom ons gee om prijzen. Kom ons gee om prijzen. Kom ons eer om, kom ons loof om. Kom ons aan het wat om van Nante. Hij is die Heer. En hij is God die Heer. Hij is die allemaal. Amen en amen. Wow. Onze huise. En ons dank u nog eenmaal voor die buis. Voor u ondersteuning. Dat is wat ons wil sê. Kom ons bid saam. Nou soos die berge rondom Jerusalem is. Soos die groot en almachtige hand rondom elkeen van ons. Wat we maar hier vergader het. En kom ons ontvang nou die sien van die Heer. En ons gaan met dankbare harte terug naar onze huise. En morgen ook naar onze werken. En nou mag die genade van God. Die liefde van zijn sien. En die troostvolle gemeenschap van zijn zitte heilige geest blij met ons, totdat de Heer Jezus Christus op die wolk verschijnt. En die wat zit de rugkeer te wachten is, en die wat uit de mate gezien is vandaag, en het weer dat weer in leven is, leven gesprek, en die profetische woord is spoedig bezig om oor in jullie leven en oor hierdie area in vervulling te komen. En die wat voel in die geest dat is heel te mal verander, die er hier in Stem met mij saam hier te sê, Amen. Amen. Geer die Heere nog een lekker prijs. God bless you. Goed gaat met mij. Nog een maal baie dankie. Pas de trein van jou spel. I stayed along with you. Goodbye.